ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೋಸೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತವೋ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಿರುತ್ತವೋ ಅಂಥ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತಾ ಸಬಲವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರಮ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಂಘಟಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಕ್ರಿಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಗೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಶ್ರಮಿಕ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡಿತದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಂಘಟಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಂದು ನಾನು ಆ ಲಾಭದ ಕುರಿತಾಗಿ ಲಾಭ ಎಂದರೇನು ಲಾಭದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೀವ ನದಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂಥ ಲಾಭ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆ ಲಾಭ ಎಂದರೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಲಾಭ ಎಂದು ತನ್ನ ಲಾಭದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದು ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಲೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಲೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶುಂಪೀಟರ್ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಶುಂಪೀಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಸಾಹಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದು ಶುಂಪೀಟರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೂಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಡೀ ಆರ್ಥ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮಾರಾಟವಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಲಾಭವಾದರೂ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡಿತವೆ ಆದರೆ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೊರೀತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಾಭವಾಗಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟಕನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ ಲಾಭವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಂಘಟಕನ ಪ್ರತಿಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ತುಂಬುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಜೀವ ಸೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಲಾಭದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಂಘಟಕನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತವೆ ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟರ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಲಾಭ ಎಂದು ಈ ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟ್ರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತವಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ವಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉದ್ಯಮಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ
ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದ ಆ ಉದ್ಯಮಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನೈಟ್ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾದರ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಪಾಯ ಉದ್ಯಮ ರಂಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನು ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟ್ರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಹಲವಾರು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನೈಟರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಸರಕಾರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಧೋರಣೆಗಳು ಸರಕಾರವು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಧೋರಣೆ ಇದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಳ ತೆರಿಗೆ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಲಾಭ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ಯಮಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟ್ರ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯಮ ರಂಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಫ್ ಎಚ್ ನೈಟ್ರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಸುವಂಥ ಚಾಣಕ್ಷತನ ಉದ್ಯಮಿಗಿರುವಂಥ ಸಹನೆ ಉದ್ಯಮಿಗಿರುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೂ ಲಾಭಕ್ಕೂ ನೇರವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಒಂದೇ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕುಚಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಟೀಕಾಕಾಗರ ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಾಭದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ